Hola amigos, ¿cómo están? Soy su amigo One More 1988 Bienvenidos a este nuevo video con la serie Super Monedas de México Llegaron más sobres y vamos a estarlos abriendo en los próximos videos Así es que espero que le agrade, espero que sea de su completo agrado En esta ocasión vamos a estar usando guantecitos para proteger las monedas O para eh, asegurarnos de que las monedas estén 100% seguros de nuestras manitas Así es que... Uh, espero que disfruten esta serie y tal vez la vamos a extender a algunos videos Ya que la verdad eh, he adquirido muchas piezas, piezas muy hermosas y ustedes las van a estar observando Acá vamos, a, vamos a vaciar el primer sobre, vamos a ver qué viene en el primer sobre de varios Y vamos a irles mostrando una por una compañeros Y también vamos a por allí a retirar algunas, algunos eh, piececitas que nos pusieron A ver, la primera pieza que nos eh, sale o que nos estamos aquí viendo es esta hermosa onza del año 2000 que creo que ya había mostrado otra en otros videos es una chulada es la onza eh, que salió para conmemorar pues en este caso el milenio mira nada más que belleza miren por aquí vemos que, que, que le pegaron ahí como un sticker encima pero no deja ver el águila por completo. Después le vamos a limpiar esto y se las muestro para que se vea muy bien. Ahí tiene un poquito la descripción. Uh, es plata, ley 925. Pesa aproximadamente 33.62 gramos. Eh, mide 40 milímetros. Y es literalmente una belleza. Un, un candidato exquisito para la certificación. Y tal vez en el futuro analizaremos a ver si la mandamos o no, compañeros. Así que vamos a ir poniendo las bolsitas simples en un costado. Y vamos a ir enseñándoles las piezas. Mira nada más, las siguientes piezas A ver, siguiente pieza zona. La cual tiene. A ver, permítame tantito, déjenme agarrar algo. Vamos a agarrar nuestra querida, amada, honrada y respetada navajona. Ya que en algunas ocasiones las abren para ponerles uh, una protección para que no se muevan o que no se vaya a abrir la cápsula y no se dañen. Así es que esto pues no les causa mucho daño y es algo, es algo bueno. Ah, como podemos ver aquí se trata ni más ni menos que de una hermosa vaquita del año 92. Miren nada más qué belleza. Ya por ahí en el pasado les traje algunas de estas y fueron todo un éxito. Y aquí la tenemos, es una onza de plata acuñada, repito, en el año de 1992 con plata ley 925 también. Así es que chulada, chulada compañeros. Vamos a quitar esto, vamos a poner el, el algodoncito este acá. Y siguiente pieza que vamos a revisar, vamos a revisar estas de la bolsa. Ahorita les enseño las otras que están en los otros contenedores. A ver, uh, uy, 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 a ver... Vamos a revisar esto. Vamos a quitarle también eso. Repito, esto nomás lo hacen para proteger que no se muevan las cápsulas. Y aquí tenemos ni más ni menos una hermosa onza de Emiliano Zapata. Miren nada más qué belleza. Estas piezas son de los 60. Mucha gente se confunde y piensa que son de 1911. Pero no. Estas piezas salieron por allá en los 60. Y miren nada más qué belleza. Es una de las onzas más hermosas. O una de las piezas más, eh, más eh, chulas que he visto. Ya que pues tiene la bandera mexicana allí. Pero miren nada más qué belleza con ese sol naciente. Uh, chulada. A ver. Siguiente ejemplar. También le metieron por aquí algo para protegerlo. Así es que lo vamos a, lo vamos a abrir uh, con cuidado que no se me vaya a caer. Y vamos a ver. Ahí está. No, este fue el sticker por fuera. Así es que tenía como un sticker del precio. Y ya verificamos que no había nada dentro. Es ni más ni menos. Es una media onza. O pasadito una media onza. Del de año 1999. Buque Escuela Cuauhtemo. Eh, este salió para conmemorar el centenario de la escuela. O del buque naval. Y miren nada más. Qué belleza. Por ahí tiene algunos stickers. Que la verdad se los voy a quitar este, más adelantito. Pero es una chulada también. Acuñada en plata. Y vamos a, vamos a ver. A ver, eh, a, ver qué, a ver qué más viene. Oh, esta, esta sin duda es una pieza exquisita, compañeros. Es una pieza exquisita, ya que es una pieza de 5 onzas. Vean nada más. Casa de la moneda, año 1995. 
Dice por ahí, prima, nu, nu misma, nu misma América, eh. Ah, chulada, y vea nada más qué belleza. Por ahí vemos, uh, mira nada más, el proceso de fundición, el proceso de troquelación y el proceso de acuñación, que es una belleza. Por el otro lado, tiene una de las imágenes que más me ha encantado, como podemos ver, dice un nuevo peso. Recuérdense que esta salió en la época de los nuevos pesos, así es que, ah, oh, qué belleza. Pero creo, creo que, eh, creo que sin, sin esta... No les puedo mostrar, eh, o les tengo que mostrar por ley esta otra, que esta es la versión este, de una de dos onzas. Eh, si no mal recuerdo, creo que sí es de dos onzas. Sí, es de dos onzas, es muy pequeña, para, es muy grande, perdón, para hacer uh, de para hacer este de una onza. La voy a abrir tantito o le voy a girar tantito para que, para que se pueda ver un poquito. Sí, la voy a girar mejor. Ah, para que se pueda ver tantito lo que viene siendo el, la imagen. A ver, déjenme ver si se puede quitar este té que le pusieron. Es un té desagradable. Es un té muy desagradable, la verdad. Pero bueno, ah, hay gente que enumera sus piezas así. Y no, creo que no se puede quitar. Se tiene que utilizar un poco de alcohol en la cápsula para que se le despegue. Ah, pero bueno, ahí está. Esa misma imagen eh, la, es eh, acuñada en este caso en la Casa de Moneda de México. Y es la versión de dos onzas. Y viene nada más. ¡Qué belleza, compañeros! ¡Qué chulada de piezas! ¿Sí o no? Díganme si no son hermosas. ¡Wow! Y es muy complicado también encontrar las dos juntas así. Ya que, repito, pues nada más se vieron en dos onzas y en cinco onzas. Y cada vez se vuelve más difícil um, encontrarlas. Pero bueno, aquí nosotros corrimos con suerte y encontramos el hermoso set de dos piezas. A ver, vamos por aquí. Es un pedazo de algún set. Sí, es como el segurito de uno de los sets. Así es que lo vamos a poner por aquí. ¿Qué tal si se necesita más adelante? Um, siguiente pieza. Otra pieza que también se ha vuelto un poquito complicada. Eh, viene siendo las hermosas piezas de 5 pesos del de ferrocarril del año a 50, de 1950. Ahí está, 1950. Es plata ley 0720 y tiene un peso de aproximadamente 27 gramos. Mira nada más que chuladas. Ahora, se están volviendo un poquito complicadas de, 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 de encontrar en buenas condiciones o de encontrar... Ya que el precio ha estado subiendo constantemente para este tipo de piezas. Y yo tengo la dicha de encontrar esta y otras cuantas que eh, tal vez por ahí tengo guardaditas. Así es que vamos a ver qué más viene por acá compañeros. Qué más viene por acá en esta otra bolsita. En, en esta otra bolsita podemos ver que se presenta una pieza de Aztlán. Una pieza de prueba de mil pesos del año 91, de 1991. Y... Um, Ahí está, miren, chulada, 7 ejemplar, es una pieza de 1992 de uh, media onza, una condición no muy muy buena, pero pues también es plata. Vemos por aquí que también eh, tenemos lo que viene siendo un peso del año 1899 en muy buena condición es una moneda muy buena casa de la moneda de México y mira nada más que belleza de moneda creo que tiene por ahí alguna ruptura parece que tiene una ruptura de, 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 de troquel que se alcanzó a marcar allí en lo que viene siendo las caras más adelantito lo analizaremos y si se, si se amerita un video para él solo, pues le hacemos un videito para él solo, para este pesito uh, chulada, peso eh, fuerte. Así es que el siguiente ejemplar es una hermosa pieza del año uh, 2015 de un cuarto de onza con un tono muy bonito por uno de los lados. Y mira nada más que belleza compañeros. Uh, siguiente pieza. Una hermosa onza del 96, tiene algunos golpecitos, pero aún así sigue siendo un hermoso ejemplar del de 96. Muy buena. Hermoso ejemplar también del año 2000 de un veintiavo de onza. Difíciles de encontrar. Y aquí tenemos dos caballitos, como podemos ver, del año 2010 en muy buenas condiciones. 
en su estado o su condición original, no, no limpios, no pulidos, y eso es muy bueno y muy difícil de conseguir últimamente, así es que mira nada más que chuladas. Así que, ¿cuál fue su favorito? Para serles sincero, mis favoritas fueron estas dos, estas dos ejemplares. Fueron mis favoritas por este hermoso, magnífico diseño que salió en el año de 1992, compañeros. Así es que ustedes dejen en los comentarios cuál fue la que más les gustó. Y si les gusta esta clase de videos, por favor háganmelo saber para traer más. Hasta la próxima, nos vemos. Recuerden, comenten, califiquen y suscríbanse. Y yo me quedo admirando estas chuladas. Hasta la próxima, adiós.